Bij Mario alle wonderlijke mensen, welkom mensen bij een bijtzaak. Ik zeg er leren aan die bed, als een beetje van een bijt in die loch in het net zo groot beker koffie daar langs jou. En kan je lekker samen met ons. Vandaag kan je ons samen met Niels van Jaarsveld. Ik zeg er jullie keer om allemaal. Hij staat zomaar en twee reeks op, kijk net te zien. En ons vindt natuurlijk later heel wat meer daar uur uit. Goedemorgen en bij welkom. Bye, dank je. Dus uh, groot eer en geweldig vorig met de wees. Ik zie als een hmm. groot duk document al voor je zo. Hef aan leef voor. Hef aan leef voor is bijna <laughs> voor wat ik hier gedoen heb. Maar ik wil je graag voorstellen aan je vrouw. Skies <laughs> <laughs> boerie, mijn leerlijk, lach ik is een dame vandaag. Ja, maar ons ken mekaar fictief en team. Ja. En een story, en een story. Die ja. een van die... Oké, okay, Davi. Ja, ons speel man en vrouw. Dan wonder ik oor die pers. Pakkie weet jy. Wat gaan die pers zijn? Jy weet pers oorsprong is purper wat uh, royalty is, nee. Koninklik. Dis, dis, ja, koninklik. Sure. Dit is die oorsprong. So, ons bly daarbij. Vandaag is zelfs ons daar uh, vrouwensake hier op die program. En ons vind uit oor een paar natuurlijke gezondheidsproducten. En van die majesteit naar ons kok toe. Goeiemorgen, Connie. Ja. <laughs> kok vandaag. Dat is al gewoonlijk braai uit. Goeiemorgen, ja. David. Collega's. Niels, baie welkom. Um, ek is Corlie, ek is die kok, soos jy gehoor het. Ek maak kos. Ek maak jy gelukkig. Okay. Hopelijk is jy nie te kok nie. <laughs> kok maak. Nou ken jy die kaapsig landgoed buiten Stellenbosch. Indien nie, gaan jy dit vandag leer ken. Want die wijn wat ek het, is die kaapsig Steitler Punitage, verlede jaarse nationale Punitage winner in die terroir competitie. En so met dit maak ek een heerlijke varkrol. Ja, en geen hof is natuurlijk volledig sonder een nar nie. Dit is waar, so gepraat van een varkrol. Varkerol, David, ek sien jy het so naar hy... Ek sien hom so bykie daan, he, die varkerol. Hmm. Maar toe maar, ons sal nou nie daar oor veel sien, en Niels, baie wel. Baie dankie, jy, dit is lekker met die wees, soos gesê het. Uh, my vraag is net, uh, jy weet, kan een vark duikerol? <laughs> uh, ek sal nou nou vir David vraag om vir jou te demonstreer. <laughs> ons saak op focus is hierdie week in die val driehoek, en ons wees vele ondernemings in die omgeving van Meijerten, Vereniging en Van Herbel Park, maar eers een medium termijn weerverspelling vir die winter van mei tot augustus. Kijk maar mooi of jy die groot baaikies moet gaan opdiep. Maak contact met ontbijtsakese kantoor en neem deel aan een van ons sakefokusse. Dis die ideale manier om jou product of diens vir die res van die land en Namibie te wees. Die El Nino verskynsel is staans plus 0,2 grade en dit verander in juli tot plus 0,9 grade en september tot plus 1,4 grade. Die Indische Oceaan Diepool, die IOD, bly positief, tans plus 0,3 grade en verander in juli tot plus 0,7 grade en september tot plus 0,9 grade. Hierdie verskynsels sal nie een groot invloed uitoefen op weer. Tijdens die winter nie maar sal wel bijdra dat donderweer in die somer verder oos as normaal ontwikkel. Voorlopig voorspel dit droer weer oor die westelike helfte van die somerreenvalstreek gedurende die komende somer. Tijdens die oorgaan van een Lanina na El Nino fase word die Benguela seestroom, die koue seestroom west van die land, gewoonlik sterker wat beteken dat seetemperatuur west van die land dan koeler as normaal word. Seetemperatuur west van die land het gevolglik reeds begin afkoel. Wat winterweer aan betref is dit goeie nies, want hierdie koeler seetemperatuur is voordelig vir koue fronte. Ons het in die vorige medium termijn voorspelling reeds die technische aspect ten opzichte van die polaire vortex bespreek. Nou die vortex by die Noordpool het tijdens die afgelopen winter groot afwijkings ten opzichte van die noordelike halfrondse weer veroorzaak. Maar wat die Suidpool aan betref sal die invloed kleiner wees omdat die vortex oor die Suidpool meer stabiel bly. Rede is omdat die Suidpool anders as die Noordpool natuurlijk door see omring word. Die vortex by die Suidpool het echter steeds een invloed op die polaire front, die plek waar koue fronte as het ware gebore word. Die oppervlak area van die vortex was tot die middel april baie weid, maar het sede die nouwer geword wat goed is vir koue front ontwikkeling. Ons aanvaard is dat koue fronte aanvankelijk goed sal ontwikkel, maar voorspellingswijs dat die vortex geleidelik weier word met een piek in juli, waarna dit tot september weer tot normaal neig. Wat reen aan betref van juni tot september, koue fronte sal aan die begin van die winter normaal ontwikkel met na aan normale neerslag, maar daar sal het droer area in die Appington omgeving wees. Ten juli sal afwijkings op die polaire front bijdra tot minder en swakker koue fronte. Die weskus en aangrensende binnenland sal gevolglik droer as normaal word. 
die centrale binnenland boord ook droer as normaal te bly. Van augustus af boord koue fronte beter te vaar, maar het sal steeds effens droer ten die westkus as ook in die noord van die Noordkaap bly. Hoogdrukke wat suid om die landrug boord natter as normale weer ten die Oostkaapse kus en aan grens in die binnenland te bring. Teen september sal wat koue fronte aan betref min verander, behalwe dat die El Nino effect sal bijdra dat die droer area in die binnenland vergroot, terwyl die noordweste van Namibie dan ook droer as normaal sal word. Buiten die Oostkaap, wat na in die normale wintertemperatuure bly, is daar een 30% kans dat die rest van die land warmer as normale weer kan verwag. Hoofdzakelijk, omdat daar minder wolke sal wees, maar met wolkeloose nachte sal ochentemperatuure steeds baie koud word, vooral in die oostelike binnenland. Van augustus af sal die El Nino effect reese invloed begin uitoefen met die binnenland, wat dan een 60% kans sal hever warmer as normale temperatuure. Die strook waarin dit gebeur, sal van augustus tot september geleidelik groei. Dis nou oor na Davi met sy ekonomische praatje. Ek het gereken vir oogens iets wat van een technische economische ding aan te raak en dit het te doen met fiskale en monetaire beleid, want die twee goeders is hoogenaamd gaat in Berlijn in Zuid-Afrika. Nou, dan het die inflatie so ja, week wat terug, is die niet nie sy inflatie data bekend gemaakt en toe staan die inflatie koers, toe stijg dit. Ek het gereken in gandaal en die meeste economie het gereken in gandaal. So die stijging is eindelijk werkelijk waar onverwachts. Dit was een harde verrassing geweest. 7,1% is wat die inflatie koers nou is. En dit beteken waarschijnlijk die reserve kan gaan weer een keer rente koers verhoog. Maar die punt wat ek hiervoor probeer maak, die reserve bank probeer vraag demp in die ekonomie. En dit is ook om die rentekoerse verhoog, want as daar minder vraag is, dan kan prijs nie so kwaai stijg nie, en dan hoopelik kom inflatie geleidelik oor tyd af. Maar die reservebank is maar, kan soveel doen en nie eindelik meer nie. En dan krijg die reservebank eindelik so jammer, want, want die, die, die oorweg tegen die reservebank lyk as my raak net eenvoudig te groot. En hierdie oorweg het hoofdzakelijk te doen met die ander makroekonomische beleidsinstrument, en dis fiskale beleid. En fiskale beleid, en nie net fiskale beleid nie, al die goeders wat rondom die regering gaan, die oneffektiviteit van die regering, die wanbestuur van die staatsbes, staatsondernemings, en al, al die goeders wat daarmee saamgaan, maar ook die besondere uitbreidende fiskale beleid wat ons in Zuid-Afrika uit. Want oor, ons het een fiskale tekort wat eindelijk, as jy dit recht bereken, rondom die omgeving van 6% van BBP is. Met andere woorde, die reservebank trap op die breek die altijd, probeer die ekonomie soort van stadiger druk om inflatie af te druk in die, op een manier, terwijl die minister van Finansies, die trap baie hard op die pet op, en hy het met die additionele vraag in die ekonomie, en dit dra daartoe by. Nee, nee, dit nie, maar ook die oneffektiviteit van die staat, soos wat ek genoem het. So dit, dit druk inflatie nou weer een keer op. En aan die ander kant weer, moet mens ook onthou, dat die minister van Finansies, hou van hoge inflatie. Want hoge inflatie verminder sy skuld in reële terme. Die punt wat ek wil probeer maak, hierdie twee makroekonomische beleidsinstrumente trek in verskillende richtings, en ek het te vermoede, dat die minister van Finansies en die politici oor die algemeen, en hulle doen dit al reeds, gaan meer en meer druk op die reservebank beginne plaas, uh, om te keer, laat die reservebank sy monetaire beleid te stram is, hulle moet ander woorde, die politici wil meer inflatie hee, en dit is ek bevrees, gaan een baie slechte en negatieve inpak op die ekonomie, oor die langer termijn het. So die groot probleem eindelijk oor inflatie, is die reservebank, wat tegen een oorwe vech en hierdie oorweg is een regering wat die totale verkeerde makroekonomische beleid volg op hierdie staring. Leon, het die land benies. Laveld Agrochem ondersteun die producent van begin tot einde. Hulle bied plantvoeding, oesbeskerming en precisie dienste aan boere ten einde een suksesvolle oes te verseker. Vandaag in die nieuws, suikerkwekerse inkomste dal met 8%, die laagste VSA limoenoes in de kades, beter toegang tot dierengezondheid vir kleinboere en teenstroopingstechnologieën kwestbaar vir kieberaanvallen. Die prijs wat suikerietkwekers vir hulle verwerkte suiker ontvang het met 8% gedal. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan wanbetalings dier Tongaat, Hewlett en Gledau Mele aan die Zuid-Afrikaanse suikervereniging. Leidens een verklaring dier die suikerkwekersvereniging stel dier die verlaging in inkomste nou duisende kleinskaalse en commerciële bezighede in gevaar. Volgens die jongste data dier die Verenigde Statense Departement van Landbouw is die landse 2022-23 limoenoes na verwachting die kleinste sedert 1937. Die oes sal na verwachting 62,25 miljoen bokse of 2,57 miljoen ton beloop. Dit verteenwoordige afname van 23% teenoor die vorige seizoen. Dit is hoofdzakelijk als gevolg van die toenemende voorkomst van citrusvergroening in hoofdproducerende streke. 
Suid-Afrikaanse kleinskaalse boere sal na verwachting beter toegang tot primaire dierengezondheid zorg hee met die bekendmaking van nieuwe reels vir paraveerveartsenijkundige. Hierdie nieuwe regulaties laat dierengezondheidstechnici en verpleers nou toe om hulle eie faciliteite te open of om mobiele consultatiedienste aan te bied. Technici kan ook dierengezondheidsmiddels verkoop. En een studie door Christel Stein van de Universiteit Stellenbosch toont dat teenstropingstechnologie kwetsbaar is voor kyberaanvallen. Stein het als deel van haar navorsing een netwerk zachte ware nabootser gebruik om een hypothetische netwerk van teenstropingstechnologie na te boots. Hierdie technologie wordt in die bewaring van wildspecies soos rinosters, olifante, itermagoos en leeuws aangewend. Haar studie toon dat IT-infrastructuur beter opgesteld moet word om inlichting en dieren beter te beschermen. Daar weg selfs nou met Gert van de Westhuizen oor die belangrijkste politieke nies. Laafveld Agrochem met holistische en innoverende oplossings voor die landbouwsector is die trotse borg van ontbijtzaken zijn landbouw nies. Saam boer ons vooruit. Die landbouw nies is saamgestel door Plaas Media, die thuiste van topgehalte inhoud vir landbouwers. Gert van de Westhuizen is ons een nieuws persoon van die week. Gert, nou ek nog gesê als ma macro-economische beleid en fiscale beleid en dit is eindelijk wel politiek oor gaan en ek weet als een nieuwe kronpolitieke partij denk jy enig een van hulle gaan hier die probleem kan oplos. Mens kan so hoop, Davie, want wat het bold linde nog sê, it's the economy stupid. Het is the economy, economy stupid, stupid. Ja, inderdaad. Ja, ek weet nie of allemaal dit besef nie. Maar je hebt nog gepraat over de reservebank. Als je die reservebank genationaliseerd wil zien, dan ga je voor Karl Nielsen een radicale economische transformatie alliantie stem. Want hij is ook nou als een politieke partij geregistreerd. Ik weet niet of ik het mag zeggen, maar zo ons het nou ons nou ambtelijke nar in die politiek. Dat is wat bij mensen sê, ja. Karl het nou een baie lang pad geloop. Hij is nou 43 jaar gescoord uit die ANC, omdat hij die partij een oneer gebring het. En nou het is een eie partij gestig. Ik heb zijn lijstje gelezen, wat voor mij nou interessant is. Je hebt net nou van die camera af je gepraat van die progressieve. Ja, hij beweert hij is progressieve beweging, hy wil die progressieve bewegings by mekaar kry, soos die PAC en die UDM <laughs> en Azapu en die IFF. So ja, vir, vir jylle ekonome sal so alliantie nogal een nachtmerrie wees. Dit ek my, wat ons het is klaar een nachtmerrie. Ja, wat ons het is klaar een nachtmerrie, wat sal dit nog erger maak. Dan het ons natuurlijk Bongani Balloi, wat die DA'se burgemeester in Mitval was, wat mm -hmm. nogal een sukses story, een van die DA'se min sukses stories buiten die weeskaap mm -hmm. was. Hy toen na Action Essa oorgeloop, waar hy zwaarde gekruis het met Herman en Mashawa. Ja. Hy het ook sy eie partij gestig, Chiluwa. Dit begin met de X, het gaan heel onderaan die stembrief wees en hy sê, dan is het makkelijk om te sien de, waar, waar is. die X is en die maakt het die X daar langs af. Wa, 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 waarvoor, waarvoor staan hy rond? Hy, hy probeer daar wie die jong mense, het is in die ouderdomme van 18 en 45 mm. jaar, wie opgewonde kry mm. oor die politiek en dit gaan een baie, baie moeilike job staan. Maar wat, wat in termen van beleid? Het is... Ek het nog nie te veel duidelijkheid, hulle het nog nie te veel oor hulle beleid gesê nie, jy weet. Uh, mens, niemand het sal maar so half uh, liberaal wees soos die DA was en soos een bykie meer links van liberaal soos, die, soos Action SA was, jy weet. Maar baie moeilike werk, want jong mense stel in die politiek belang nie. Hulle dink hulle tweet en twitter en gaan op Facebook en dan is het genoeg. Hulle wil nie stembus toe gaan nie. Hoe jy die jong mense by die stembus gaan uitkry, gaan die groot toets wees vir partijen volgende. En as jy nou met die ex begin te mis, gaan jy jou makkelijk op die rij op die lijst kry. <laughs> Dit gaan een baie lang lijst wees daar, weet in die tempo waar partijen gestig word nie, want ons het nou Raiz Mizanzi ook van... Zo'n Gezo Zibi, wat die voormalige redacteur van Business Day was. Ja, ek moet vir jou sê, dit is nou iemand van die rechte type van achtergrond te Ja, en dit maak een mens nogal iets wat opgewonde daar, want dit, 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 dit bestaan nie uit politici uit nie. Zo'n Gezo sê, jy weet politici 30 jaar gehad om die land rechterlik en politieke partijen, hulle kon het nie doen nie. Nou is het miskien tyd om bykie buiten die politiek na oplossing te gaan soek. Jy weet, in sy economische beleid is ek seker sal jou opgewonde maak, want hy, want hy is, is realistisch, jy weet, en dan het is een partij wat van onderaf opgebouwd is. Mens hoop nou, dit sal so voordeer, jy weet, hulle sal hulle focus moet bouwen, hulle sal moet kyk hoe hulle hulle veld toch gaan voer. Natuurlijk verwag mens nie dat hulle miljoene stemme op hulle self gaan verenig, nie, hulle kan maar hoop volgens kennis op so 3%. Je weet maar, is de minste. Praat je nu 3% van al drie saam? Nee, 3% net voor vir, vir Mazanzi. Ik weet niet, ik kan niet als beweer, hij al 160.000 leden. <laughs> en hij heeft gewoon die man is van kaas gemaakt. Ja, dat is zes van Davi, dat is zes van. Ja, 160.000 leden, ik weet niet of het voor jou een zetel gaat betekenen in die parlement. Maar nou ja, kom eens kijken. Maar het is goed dat je weet, ik denk het is goed dat de partij zo zo'n geest is en naar voren gaat. Ja, dit, dit is toch wel iets, ik zou een graag gaan kijken naar alle beleid. Ja, je... Gaat bij, dank je die weer bij ons te draaien te maken. Het is altijd interessant met de gezels voor die politiek. En wat hou je bij jou in tussen 
eind ek jou verantwoordelikheid en my verantwoordelikheid. En voor die voor je politieke partij gaan, gaan stem, gaan stel vast, is wat, stel vast wat die ouwense beleid is. Kijk wat hulle gaan doen. Maar nie, so net, hy sê hulle is progressief nie, of ons gaan werkskep nie, maar van tyd hoe? Vraag vir hulle hierdie type van moeilike vraag. Hierna gesels Willem Besson op sommer toe die afgelopen jaar sy financiële raad, en daarna begin Corrie met vandagse kos. We staan aan het einde van april. Die eerste vier maanden van 2022-2023 is soos een sneltrein voorbij. En ik wil niet vannacht terug reflecteren waarop ons die afgelopen vier maanden gefocust het. In die begin van die jaar was die financiële markten nog op een kop. En baie opportuniste het hierdie geleentheid gebruik om cliënten wat vooral belegging zit te verwar door sinneloze waarborgen en opbrengskoerse aan te bieden zonder om die werkelijke risico's waar die slim orakels jou geld wil beleid te verduidelik. Ek het so vannacht na een of twee van die fusense fondse gekyk en so jy echter net geblei het waar jy oorspronkelijk beleid was, het jy al die 17% groei geniet die afgelopen jaar. Slim van sy baas, dat is nog nooit so waar nie. Pas op, ons het ook gefokus op die beserings wat kinders opgedoen het terwijl hulle onder die beer en toesig van die school is. Honderde ernstige sportbeserings is by talle toernooie opgedoen vanaf die begin van die jaar. Maak seker jou school het die rechte medische verzekeringsproduk in plek vir allemaal sy gemoedsris. En laatstens was die focus op die nieuwe reels met betrekking op aftree of pensioenfondse wat 1 maart 2024 in werking tree. Alhoewel hierdie drie uit die lopende onderwerpe mag wees, moet jy onthou dat ons nie staat maak op een enkele individie jou financiële adviseer sy eie kindigheid nie. Daar is een span van bykans 500 kindigers of specialisten by Efficient Wealth, wat saam met jou Efficient Wealth financiële adviseer sal sorg dat jy die beste en meest correcte inlichting kry. Waarom wacht jy? Sluit aan by hierdie uitmunt in die span. First choice of velvet desserts is to kry in vier gere. Hier het net so, klits dit tot een moes of vries dit vir Romeis. Dit bly heerlik. Die Kaapzicht Steitler Pinotage 2020 is die perfecte pasmaat vir gebraaide varklies met sy souterige krakerigheid en sappige vleis. Nou, die koos is vandag gekies oor die heerlijke kaapsig Steitler Pinotage wijn. Nou, hierdie Pinotage komplementeer die dis perfect met die wijn wat oorheers word met kersie en rooi vrug aromas. Spisserije en reikheid skep a aardse en elegante afwerking op die palet. Nou, porketa is die perfecte, reik, heerlijke en gierige dis wat by die wijn pas. Nou, dis ook een eindelike Italiaanse vark, vleis, delikatesse of koos lekker nie. Stadig gerooster met goudbruin en bros aan die buitenkant, met vleis wat heerlik geer en sappig aan die binnenkant is. Nou, dit is met kruie en spisserije soos roosmarijn, timmie, petersilie, vinkel en knoffel gegeer en tot perfectie gerooster. Dan din gesnui vir die gebruik in een watertand hoofmaaltijd of heerlik toebrooikies. Nou net bijgesê, ek doen my eie Afrikaanse weergave en interpretatie van die specifieke dis. So my porketa recept is vereenvoudig vir die huiskombuis of specifiek vir jou. So dat jy nie oorweldig voel as jy na die prentjies of die recepte kyk wat so een recept en natuurlijk dat dit makkelijk is vir jou om voor te praai met gierige varkskouwer of pokbelly wat ek gebruik het vandag. Nou ek het dit selfs nog makkelijker gemaakt en gebruik slechts die volgende geermiddels. Een klaar gekoopie, gekoopde bakkie, basilikruidpesto en rooi peper, pesto, droe vennel, spesserije, sout en peper. Nou baie van die slaghuise of koswinkels verkoop die vleis reeds in sy verwerkte vorm. So as jy dit nie dadelijk krij nie, vraag so my nie daar so in die slachters kom buis, hulle help graag met die snit. Nou jy krij dit ook sommer op die rak van die groot varkwinkel, ek kan nie dit nou noem nie, maar jy weet wat die een, wat jy nou doen is jy haal die vleis uit die verpakking en sit dit neer met die velkant na onder. Nou hierdie is so makkelijk, ek gaan jy nog so oomlikkie in afwachting laat wacht vir hierdie verder proces en as ek terug is, gesels ons daar oor klaar. 
Ik heb de vorige op het leelste gezels, maar natuurlijk geen vreemdeling voor mij of voor jou als kijker. Is die. Lekker om jou hier kant. Sjo. Waar lekker nee, om jou te zien in een andere vorm. So. Nee? Zo so, ja, hier so, is natuurlijk nou... helemaal aan je huis. Dus so, kijk maar wat voor mij. Dat is niet die dialoog wat ons tegen elkaar bespeelt. Geen dialoog nie. Ons ja. kijk wat kom uit en hopelijk is dit alles familie. TV-waardig. Ja, ja, ja. Alles maar als we praten dieren, ja. eerst yes. op reis met mijn dieren, wat in die dieren gekomen voor het? Um, op reis met mijn beste vriend is een idee wat geskip is dier Jilde Wat Groenwald, wat mij toen genaderd het so een paar jaar geleden. Mm -hmm. En dit was een beetje geschaafd van die concept. En uit die stand vooruit zou ik alle episodes aangebied het, ik en Lulu, mij. Hone, 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 Lulu. Lulu. <laughs> en toen was het piki verder verfijnend te besluiten dat elke episode heet een ander soort van bekende. En alle honden, maar in mijn kop is die honden eindelijk bekend. Ik so, ja, heb ook een ongelooflijke, een van de episodes was aangebied door een ongelooflijke, formidabele vrouw, wat twee katten heeft en zij lijkt precies zoals jij. Oh, ik denk dat is ik. Dit is jij, ja. En, en mijn ja. een kat had zijn naam gestand gedaan, Phantom. Hij was dus een Phantom, hij was nergens nee. Ja, zoveel zo dat mensen camera moest neerzetten in jouw huis <laughs> en jij ons moest wegpullen. Om te lokken. Maar je weet, dat zijn maar skietmos, je moet nooit skiet op kinders en dieren niet. En toen had ik eigenlijk altijd gedaan en toen nog celebrities en gekozen. So. Ja, nee, jij hebt raarig jouw werk voor jezelf uitgeknip. Terug naar jouw honden, Lulu, toe wanneer, waar had je van gekregen? Zo, so, zij is uh, actually een corona baby. Um, nee? Dus ik heb dan die tijd weer gekregen. En um, ja, dat was mij wonderlijk. Zij is een uh, licht die licht in mijn leven. Zij is fantastisch. Altijd zo blij om mensen te zien. Ik nee? denk maar zoals enige hond, zoals enige die weer dier. En ik denk dat het mij baie belangrijk om, om dit vast te uh, vangen op een reactie. Ja. Die, die loyaliteit van dieren, die onvoorwaardelijke liefde. Die, ja. Maar um, ons niet bij de ons mens dom krijgen, nee. Nee, dat begin, it's lacking out there, man. <laughs> so, uh, ja, maar krijgt nog bij partij mensen, maar dat is een handje vol. So, dat was voor mij belangrijk om je, weer die mensen wat nog steeds omgee, um, je weet, uh, ten toon te stellen in onze wonderlijke instanties wat ons bezoek, in je weet, dierenvriendelijke plekken, in ja. restauranten, in mensen, in celebs, in wonderlijke, ja, ik heb fantastische dierkies ontmoet door. Ja, dat is wonderlijk. En, en hoe is het ja. om die vervaardig groeitje aan te trekken voor een slag? Ongelooflijk interessant. Je weet om te zien hoe alles uh, het soort van behind the scenes yeah. werkt. So, ik heb sommige besluit echt een alles aanpak. Uh, ik heb die regie behartig, ik heb die tek ek tekst, tekst geschreven. <laughs> ja, dank je dat je mij geluisterd hebt. Um, en ik heb is mijn man, zo so dus klaar blijkbaar wat vrouwen doen. Exactly. En ik heb die reeks vervaardig. Ik heb een goede, goede uh, je weet lijnvervaardig gehad. Cornel Wessels wat mij geholpen heeft met dit. En, en besluit uh, al hoe ik ga leren om het met alles aan te pakken. Yeah. En ik heb verschrikkelijk bij geleerd. En leer nog steeds. So, dat is mij bij bewonderd en bewonderd is dat die begin van veel meer en misschien ook nog een reeks van opreizen met beste Wanneer dit begin? Dit is die achtste april begin, ze is hier op Kijknet. En ons het hoeveel ja. episodes nog wat over voorle? Uh, die, ik denk ons gaan, ons is nu, daar is zeker nog zo die vierde in het moeilijk al gewijs. En so dan zijn dat is dertien al geheel. Genade. Ja. En zo, so, nou dat jij geproeid aan vervaardigingswerk, denk je jij wel weer dat paard op zal? Zonder twijfel. Ik denk um, dat is baie belangrijk dat je mensen niet. Uh, natuurlijk is al goed. Ik vind dat je kan altijd goed beter doen die, die, die volgende keer. Ja. Je kan altijd zeggen, maar je weet, als we naar terug gaan, ik speel maar naar golf en zo. So, maar je, het altyd, je speelt altijd zelf gat, maar je kan hem elke keer anders te spelen. En kijk yeah. of je hem beter kan spelen. So, Snaak ze zin daar. Maar je ik wil nou, ik, ik wil nou maar niks zien. Je speelt niet altijd zelf gat, niet. Maar, um, maar mensen moeten eindelijk. Maar je verstaat wat ik bedoel. So, ik ja, en ik ga het daar laten. Ik ga het eindig. Ik ga je goed gered. Ja. Ons kijk nu naar Kelfam, daar is gezels David met hulle. Kelfam is een farmaceutische vervaardiger wat reeds van 1992 af bestaan en is door Safra gelicentieer om complementaire medicijnen te vervaardigen. Kelfam specialiseer in die innovering, formulering, vervaardiging en verpakking van CAMS producten op groot en klein skaal, wat capsules, tabletten en poeiers insluit. Hulle bedien een vijereeks cliënten. Die moderne, hoge technologie, vaste dosis vervaardiging en verpakkingsfaciliteit is een van die hoogste capaciteit aanlegde in Afrika. Jaarlijkse verbeterings en doorlopende belegging in die nietste machinerie, personeelopleiding en productietechnieken hou Kelfam aan die voorpunt van technologie, wat die allerbeste finale producten voor hulle cliënten verseker. Kelfam sy eie C&T Labs productreeks is gezondheidszorgproducten zoals vitamines, mineralen, sportproducten, verslankingsproducten en allerlei andere natuurlijke medicaties voor algemene kwalen en beter gezondheid. 
Maarten McClintock, hy is een apteker in Helena Kroukamp, sy is die verkoopbestuurder Altwees van Kelfarm, sê ek het recht. Ja, 100%. Goeiemorgen, my welkom. Baie dankie. Maarten, geef ons een vinnige oorzicht, wat is Kelfarm, wat doen jy nou? Ja, soos jy nou gesien het, daar nie inzet, Kelfarm is een vervaardiger van komplementaire medicijne. Ons sap er een licensie, een specifiek vir komplementaire, en ja, ons maak medicijne. Jy maak medicijne, aanvullende medicijne, sê, additionele, wat sê mens? Ja, komplementaire medicijne. Komplementaire medicijne. Partij mense praat van CAMS. Van CAMS, so is dit nou, is dit nou typisch goed, soos bijvoorbeeld vitamines, en ek sê nie, so vitamine C, bijvoorbeeld, en so. Ja, so vitamine is minerale, ons vervaardig van selfs, ons eie CNT labs reeks, maar ons vervaardig vir een klomp verskynde ander kliente ook, en so, en derde partij vervaardiging vir hulle. So ons het een weie verskynde kliente, van sportprodukte tot iemand wat per producte maak. So, nou, hy het nou eindelijk die vraag, maar ek wil nou gevraagd, so jylle vervaardig nie net vir jylle self, nie vervaardig vir ander mense ook? Ons vervaardig vir ander mense ook, ons help hulle met hulle uitleg, ons help met formulaties, so, hy kan die klient kan kom, ons help hulle met alles. Ek, jy het my so'n bykie vir my idee gegeen, vertel my, wat is dit Wat is die type van marasijnis maak? Wat is die vorms van marasijnis maak? Ja, soos het, ek denk die insetselwijs is nogal mooi, daar is tablette en kapsules en poeiers per tyk keer, so poeier is actually een product, as jy een protein shake maak, of jy maak iets soos die clever kam wat hier by ons staan, dit is een poeier wat jy vermeng, en hier en daar een vloeistof of so, maar ons focus meestal op kapsules en dan tablette is een groot gedeelte. Hier is een reeks van julle wat julle noem die CNT products reeks. Wat is dit? Is dit wat hier by my is nou? David, dit is ons eie reeks, ons wat ons aan, weet ons verskaf het aan apteke, ons skole, klinieke, So dit is ons reeks, wat ons hier kel van vervaardig word, ons vervaardig dit en verspreid dit dan aan househeilers en klinieke. Nou, vertel my hierdie wat ek bijvoorbeeld hier in my hand het, wat is die nou? Hierdie een bijvoorbeeld. Maarten, ga jou daar mee help. So wat nice is, van die ene, jy kan sien, dit is een shake, so hy is so groene, die groene nasiemelk wat nie meer op die mark is nie, wat ek so mis, hy proe nogal soos die. So Clever kan precies wat hy sê wat het is, het is een productreeks vir kinders onder andere, maar ook studente, jong mense wat werk, ouwens wat bykie wil kalm raak, maar ook wil beter concentreer. So... En hierdie goed ek nie ergens ter gesien het. So sel ek kleverkam, so hy is in kapsiele vorm, so as jy nie lis het vir die asie meld nie, dan is daar veel kapsieles. So CNT is een volledige reeks producte, eindelijk? Dit is een volledige reeks producte, so ons het kapsieles, ons het verslanking, ons het ouwens wat vir gym, en jy weet, een mansreeks, en ons concentreer meer op ons vitamines, maar daar is een product vir elkeen. Tot vir jou ook, David. Vir my ook. Ja, is vir jou ook een product. Ek gaan baie ver fietsrui vandag. En vir kinders? Weet dit, terwijl jy daar praat van fietsrui, daar is vir jou ook een. My goodness. Maar gaan dit iets doen, dan gaan dit my bykie kracht in my been. Dit gaan vir jou op. Dit gaan definitief vir jou, ja. En vir kinders? Vir kinders? Nee, ons het die product vir, nou heidiglik vir kinders, wat vir fietsrui is. Nee, maar nee, praat oor. Maar die kleve kom, gaan vir kinders, vir concentratie, kinders sikkel baie met concentratie. En hiermee gaan ek weer vir Maarten vraag om jou daarmee te help. So die Clever Klam reeks is een interessante kombinatie, vitamine, minerale, daar is kruie in, daar is aminosiere in, daar is prebiotics in, daar is goed is wat specifiek is om jou kalmer te maak, want as jy kalmer om is, kan jy beter concentreer, sonder om jou loomerig te maak. En dan voede die brein, as jy as jy melk bijvoorbeeld met suiker meng, dan gaan die L-tryptofan waar anders gaan dier die bloedbrein skans en dan help het jou concentreer en het maak jou rustig en so en so en daai op hy grondslag. Ek wil nie net hoeveel iets het vir mense se persoonlijkheid, jy weet, ek wil iets vir my kijfie se, miskien nie. Maar anyway, hoe dit ook al sê, dit was lekker om saam met jou te keir volgen by Martin McClintock en die Lena Krokom, beide van Carl Farm. Baie dankie jy volgen by my ons. Baie dankie, so plezier. Ons kyk nou na op die feest in Benau nie en daarna vind Leon by Pieter Waal uit wat die thema van sy volgende sakevogus gaan wees. Is jy reg vir die grootste Afrikaanse familiemusiekfeest aan die oosrand? Op die feest gebeur by Benoni's Northern Sport Gronde op 12 en 13 mei. Kom Joel Sametrikus, Joanita, Elvis, Snotkop Appel, Jean Bauscher, Duido, Robbie Wessels, Liesel Pieterse, Benies West, Rijdeland, Lea, Doanei Smit, Uitjou de Vos, Ruimend Rui en Anna Doars oor die twee daal. Hier is een wereldklas verhoog, heerlijke kosse, een pretpark en feestalikies vir amal. Moe nie wacht nie, kry jou kaartjes nou by ticketprouse.co.za. 
Kia Confidence se gebruikte motors kom met 30 dae omruil waarborg en 125 punt toets vir volkome gemoedsris. Kry jou nieuwe motor van Kia Confidence.co.za Een van hierdie rondritsende Kia mense hier op die paaie is Pieter de Wal, een van ons ontbijtsake breekbestuurders morgen. Leon, ek sê dit altijd met so'n bykie van een naarheid, maar het is my irriterend om te sien hoe jylle maar die mooie kia's rondrui, maar my nie te min. Jy moet enig saam rui. Ja, die ek sal, vat my verrispunt. Nou, jy focus volgende op een baie belangrike onderwerp. Vertel ons bykie daarvan. Ja, sekerlik een van die belangrikste pilaar in ons ekonomie, talk die belangrikste, is natuurlijk franchise, bezigheidsgeleentere en entrepreneurs. Ja, absoluut. Nou, maar as jy nou praat daarvan, na wat sy type, en as nou uiteraard het lomp, wat sy type ondernemers? Ek maak plek vir gevestigde franchises, maar ook van jou nieuwe, daar is baie nieuwe franchises op die markt wat beskikbaar is, wat geleentere soek, en natuurlijk ook jou entrepreneurs, wat nieuwe producte vorm of ontwikkel, en natuurlijk dienste ook, wat verspreidingspunte soek in Zuid-Afrika en vernootskap is soek met maatskapie nationaal, en ons bied aan hulle die geleentede dat ons bring hulle in verbinding met mekaar, want ontbijtsaak het om oor die jare het hy om gevestig as een baie betrouwbare nationale bezigheid tot bezigheid netwerk platform, wat goeie resultate lever, en hier is een baie baie goeie geleentheid vir hierdie type maatskapie om hulle self in toon te sel op ontbijtsake, ons gesels met hulle en ons praat bezigheid, bezigheid wat jy kan bang toevat. Nee, absoluut, daar is die belangrikste type bezigheid, hoe tree belangstellings met jou in verbinding? Hierdie program beplan ons natuurlijk vir die 22ste juli so hulle kan die spreekwoordelike foto neem, my kontak besonderhede is op die skerm, en dan kan of my WhatsApp stuur, of net die boodskap laat, of die e-post stuur, of my skakel, wat vir hulle die geriefelikste is. Ek reageer, ons maak een afspraak, en ons kom by mekaar uit, en ons beplant vir die 22ste juli. Jylle kom by die mense uit, man. Dit is belangrik, ja. Dankie dat jy draai kan maak het, Pieter. Dankie. Nou ja, Eloise is net aan die gesels, net die na, in die vrouwe sake. Kia Retail Handelaars verskaf gebruikte voertuie landwijd. Van familiemotors en sportnuts voertuie tot meerdoelige en commerciële voertuie om by elke behoefte en begroting te pas. Herondek Zuid-Afrika se prag en uniekheid. Begin jou reis met een Easy Shuttle. Kontak Easy Shuttle vir navra en besprekings wereldwijd. Bij met ik voor ze zet maar in Nelsen is die eigenaar van Opulent Wellness South Africa. Welkom bij ons bij zaken van ochtend. Dus als vrouwen zich mijn vrouw bezig is baar voor baar belangrijk voor ons en ik hoop bij jou weer. Jij is een zaken vrouw wat al bij je hoede gedraaid. Vertel ons vanavond hoe die topmodel competitie in zuid Afrika aangekomen is. Weet je wat? Negen jaar geleden heb ik gezien dat is een groot gehoop in die markt. En toen ik besluit om een licentie te koop vanaf Londen. Ja. En jy is ook die stichter en uitvoerende hoofd van die Opulent Wellness South Africa. Waarom is jy so passievol oor die reeks en jou africhtingsplatform? Uit my eigen ondervinding uit, het ek met duisende modelle gewerk in Maas, in Frans en so, maar my pad gevind om Frans te bemachtig, om ook hulle uit platforms te hee en jy weet geld daar uit te kan maak, bezigheid daar uit kan maak en ook self die producte gebruik wat ek in geloof. Wat die producte is alles deel van Opulent Wellness? Oh, ons het so baie hoor. Ek denk, ons het tans om te reen so 15 producte en ek is rechtig passievol oor elke een. Oh, fantastisch. Dan op een persoonlijke vlak, jy het al tweemaal by die dood omgedraai. Vertel ons daarvan. Ja, die eerste keer was ek 30 jaar oud en ek was die eerste Zuid-Afrikaanse vrou wat oor schemes gaan om daar geopereerd te word op ongebore babas. En ek het die tooling toe verloor met helpsyndroom en my hart het gaan staan vir 5 sekundes. En wonderbaarlik is ek toe nou hier. 5 oktober verlede jaar het ek syk gevoel en elke keer is ek, ek het so 2-3 keer voor dit ook syk gevoel, want ek my bewustzijn verloor, en dan sien die dokters het net elke keer as een virus. En toe het, so my hart is fijn, dit is die elektriciteit in die hart, so mense is nie altyd bewust dat daar is so'n component nie. En ek het syk gevoel, en my hart het vir 33 sekondes gaan staan. Wat is lang, soos het? Dit is lang, so my man was gelukkig, hy het, hy was gelukkig daar, en hy het so met presidente altyd die wereld vol gevlieg, so hy weet om iemand vinnig weer bij te krijgen, gelukkig, in die regenade. En ja, dit is toen nou waar ons is. So nou, nou het jy een pas aangeer? Ek het een pas aangeer, en net voordat het hulle toevallig een looprecorder 
ingeplaas om te kyk, dit, dit is ook interessant, hy, hy werk met de app op je phone, om te kyk wat doen jou hart. En hy registreer het monitor vir 24 uur. En als je slecht voelt, dan druk je die app. So net voor het het mag sê, kom ons kyk net, jy weet, nou, wat is die profiel van je hart en die ritme? Gelukkig. Ja? En, en met die wat het toe gebeur het, kon hulle sien, iets is verkeerd en foutief en ja, het het een kapas in geer gekregen. Oh, vrou, oké, okay, nou, as mens nou sukke groot ervaring sê wat de inpak maak, wat doen jy daarmee? Ek, ek sien jy het een boek geskryf. Ek het drie boeken geskryf. Die eerste boeke was jare gelede, saam met Jenna Clifford, Janita Dublesse en Rousie Montana. Survival Guide for Girls, is een gids vir meisies van 9 tot 12 jaar. Tijdens die um, COVID pandemie het ek besluit om my eie levens vir alle ja. doen, Ekus en Ashes, wat ware vir alle is oor al my gebeur, voor hierdie nou ook gebeur ja. het. En dan ook een dagbundel, wat oor trauma gaan en levenservaring. En nou gebruik jy ook jou ervaring in die trauma en welstand berading. Ja, ja, dit is vir my, dit is my groot passie. En ons gee ook vir vrouwens en mans, jy weet die platform om iets nou uit te maak. So hulle kan dier ons platform help ons hulle om weer voor te begin, bezigheid te doen, op te staan en ook natuurlijk van hulle wil life coaches word of wat ook al, dan help ons hulle en sê, wel, jy kan dit doen. Jy is, enig iets is moendlik. So iemand wat nou jou kyk, het jy kortliks enige raad vir hulle over hulle, om hoe om hulle trauma te oorkom? Weet jy wat ek sê, altyd, daar is nie, daar allemaal wel altyd, jy moet vinnig oor iets kom. Mm-hmm. En daar is nie, daar is nie, ek spaar die duid, excuse vir die um, ja. Engels, maar daar is nie. Dit is, jy, jy, elke persoon verskil, en jy moet dit vat dag vir dag, en jou beste, dit is al wat jy kan doen. So ek dink, dit is belangrijk met wie jy ook jou omring, en, en jy weet, dit is nogal, ek sê, dit is een van die belangrikste sake wat ons... Ja. Ek is baie, baie blij dat jou story kom dier het, vooral vir ons vrouwen is het belangrijk om te hoor hoe iemand nog steeds kan floreer na syke groe teespoed getref het en kan opstaan en weer kan voordoen. En nou help jy Anner. Absoluut. Dankie, dankie dat jy kom dier het. Mag jou berading en, en trauma bezigheid net verder en verder en opulent wellness natuurlijk ook. Ach, baie dankie. Alles goed jy aanvraag. Dankie hoor. In 1932 het Jean en Henri Boiron besluit om hulle levens aan homeopathie te wei. Hulle het besluit om een ander pad te kies en te volg die van een diep menselijke en streng wetenskapelike therapeutische methode, homeopathie, een benadering om te genees sonder skade. Vandaag gebruik meer as 300 miljoen patiënten en 400.000 gezondheidswerkers recht oor die wereld homeopathie. Die soektoog na effectieve en veilige oplossings wat die levenskwaliteit van allemaal van ons kan verbeter, is die ware doel van die Boiron Laboratoriums. Met exclusieve innoverende technieke en beheer oor die hele productieproces waarborg Boiron gezondheidswerker sowel as gesinne hoogst betrouwbare kwaliteit medicijne waar elke gezondheidswerker allerlei therapeutische methodes as complementair kan gebruik en patiënten die beste balans van behandelings kan bied. Vir Boiron Laboratoriums is gezondheid hoofdzakelijke kwestie van menselijkheid want jou gezondheid verdien die grootste respect. Nou vir belangrike inlichting vir al hierdie tyd van die jaar. Indien jy griepsymptome ondervind, is Ocelicoxinum net wat jy nodig het. Ocelicoxinum is een van die meest populaire homeopathiese medicijn is wereldwijd en help om die immuunsysteem een hup stoot te gee en die lichaam voor te berei om teen griep en griepverwante symptome te betlui. Dit het geen bekende newe effekte nie, is nie gewoonte vormend nie, maak een mens nie loomerig nie en kan dier die hele familie gebruik word. Acelucoxinum is beskikbaar by meeste apteke en gezondheidswinkels landwijd. Vir meer inlichting besoek lebron.co.za of stuur die e-post. Ons kyk nou na Infanta 4x4 en daarna is het kiebertlets. Daar is een paar belangrike punte wat jy moet oorweeg wanneer jy een off-road karavaan wil koop. Eerstens, jou persoonlijke behoeftes. Hoeveel mense is in jou gesin? Waar wil jy kamp en wat er paie wil jy rui? En hoe lang wil jy staan by een kampplek? Jou basiese behoeftes moet wees structuur. Jou karavaan moet een goeie structuur hee en sterk wees. Allemaal weet een goeie structuur is belangrijk, het sê dit in jou persoonlijke leven, bezigheid of karavaan is. Dit moet lekker licht en prakties wees, zodat so je jy op slechter paie kan rui waar ander mense nie wil rui nie. Dit moet goed geïsoleer wees. Dit moet veilig wees en ongewenste dieren en mense kan uithou. En dit moet verseker vinnig op en afslaan. In Fanta 4x4 voldoen aan al hierdie behoeftes. You must be a camper to build a camper. Hier by Infanta 4x4 gebruik ons jarrese kamp ondervinding om die beste 4x4 camper te bou. Want ons weet hoe gelukkiger jou vrou is, hoe lekkerder gaan jy kamp.
Tijd werd keer kletsen, het is gewoonlijk is ons sociale media blije, lekker, kuierplek. Ons het ons vrienden daar gevraag om ons wenke te, om wenke te deel, hoe om beerkracht makkelijker te maken, en daar was sommer een hele klopie ouwelijke idees. Dat was nogal, he. Het is Adrie Pretorius, het laat weet, ek maak plastiek bottels, drie kwart met water, en vries dit tussen my kos en die vrieskas, en as die kracht dan nou af gaan haal, ek die drie liter in uit, en sit om in die ijskas, so soos David het drie liter voort, in die ijskas om goed daar in kook te help hou, maak ook sakkies dan met die ijsblokkies, en mens kan nooit te veel ijs heen, en of hoe nou ook daar. Nee, maar jy weet, as jy die ding gaan, dit vat ekstra energie. Ja, maar dit is nie te saak. Hierdie ding sit eindelijk meer druk op jy, op jy. Ja, maar as meer ijs, en dis die belangrikste. Nou, maar dis nie altyd met nie, Adrie, en heel sal sekerlik saamsteen met ijs, ja. Ek het vir dat al ook gehou van Zeil X Josie, hier is die oplossing van Zeil X Josie. Dat is een interessante naam. Hy sê, kan jy by jou reik vriende met solar en krachtopwekkers nou jou sal vereet is, kan jy laat, so dat jy moet oorslaap, maak jy beste van een slechte sak, wel daai het hier het. En Hofje Hofman, sy oplossing was nog meer eenvoudig, don't worry, be happy. Dit is inderdaad, dit is los in die hele story. Mens kan nou glad die daarmee strui nie. Ek het wel goeie nies vir amal wat spook om ons program gekyk te kry, wanneer het peetkracht is. Jylle moet onthou, ons laai al ons programme een week na die laaste uitsending op DSTV, op ons YouTube kanaal. En dan kan jylle daar ook gaan kyk. En dit bly daar. Ad infinitum. Jy kan selfs die programme van drie jaar gelede gaan kyk, kyk wat David bykie sy naam gehad gemaakt het. Teken somme in op ons kanaal, en dan word jy herinner, wanneer een nieuwe program beskikbaar is, dit is baie mak. Ek het net vir jou sê, ek het een opwind flits. Daar is hier toe weer. Ons kyk nou na die producte van Value Added Life Health Products, en daarna gesels die Louise met Johan Lottering, bestuur en directeur, reeds van daar. Die soekanaal middel wat natuurlijk is en effectief is teen artritis, het geleid tot Value Added Life Health Products in Jeffries Baai. Dit is een maatskapie wat natuurlijke aanvullings vervaardig en versprei. Die actieve bestanddeel is Proanthocyanidin, een baie sterk antioxidant wat bijvoorbeeld in rooi druive doppe en pitte voorkom en verwering van cellen in die lichaam voorkom. Dit is verder ook anti-inflammatories, collageenversterking vir soepelgewrichte, verbeter bloedcirculatie en verminder bloedplaakie kleverigheid. Buiten dat al hulle producte algemene gezondheid te hups doodgee, sal persoene met seer en stuive gewrichte en enige vorm van swak circulatie, soos by diabete en mense met hoge bloeddruk, groot baad vind. Value Added Life Health Products Hulle producte gaan dier streng kwaliteit controles, soos enige gewone medicijne. Ek gesels dan met Johan Lottering, bestuurende directeer van Value Added Life Health Products. Goeiemorgen, welkom hier op ontbuitzake. Goeiemorgen, goeiemorgen. Lekker om jou hier te. Wat is die effect van oxidatieve stress in die mense lichaam? Kijk, oxidatieve stress is eindelijk vorm deel van baie van die probleme wat mens krijg met kronische siektes. En om dit nou eenvoudig te stel, dit is eindelijk roes op eister. Maar in ons lichaam noem ons dit nie roes nie, want dit klink nie lekker nie. So ons noem dit oxidatieve stress. Nou, dit word veroorzaak door, kom ons sal sê, besoedeling, rook, ons ongezonde geëetgewoontes, selfs oormatige oefening. Oormatige oefening is een groot oorzaak van oxidatieve stress. En soos ek nou terecht genoem het, dat dit veroorzaak verwering van die cellen. En die enigste manier om dit thee te werk, is eindelijk om een antioxidant te drink. Nou, daar is een machtom van antioxidant op die mark, of in die natuur moet ek eindelijk sê, waarvan vitamin C moendlik ons bekendste is, Maar elkeen het sy eie rol. Maar die product wat ons persaad in, bevat druivepit ekstrak, en die actief daarvan is pro-anthocyanidin, wat omtrend 30 tot 40 keer krachtiger is as vitamin C en E. So jou effecte op die lichaam is baie meer daadwerkelijk. En jy keer baie meer verwering van cellen. Ek kan miskien net noem dat een van die redes waarom dat altyd aanbeveel word dat mense met kanker bijvoorbeeld baie varsvruchte en groente moet neem, is juist omdat die varsvruchte en groente heel wat antioxidante bevat. So ons hele, ons kan so gezond as moendlik lewe, maar verwering gaan plaasvind. 
Um, een antioxidant is niet daar om je leven te verlengen, maar om je gezonde levenswijze te verzekeren. Ja. So, hoe meer ons daarvan in krijgt, hoe beter. Maar als nou, soos met alles is daar een optimum. Ja. Met Poseidon, wat is die drie belangrijkste functies van dit? Um, wat ons achterkomt met Poseidon is eigenlijk drie effecten afgezien van die antioxidant. Eerstens is het een baaikrachtige antioxidant. Mm -hmm. Tweedens zit het anti-inflammatorische werk. Werking, en derdens um, versterkt het collageen. So als we zo so naar kijken, is het een drieledige werking wat op menige vlakken in die lichaam effect het. Yeah. Als we in bijvoorbeeld denk, uh, in termen van inflammatie, die meeste mensen vandaag lijken aan een laag vorm van in, um, inflammatie als gevolg van ons dieet. Yeah. Onder andere is dat vier middels en geermiddels in. En dit veroorzaakt vrij radicalen, want dan die oxidatie veroorzaakt. En inflammatie. Yeah. So, dit verminder ons dan. Dit werk is dus een pijn, als je hem nou drinkt, moe is je ja, ja. Maar binnen 10 tot 14 dagen je een groot verschil wees. Wat er, wat er type ziekte toestand kan mis aanspreken met Poseidon? Ons beveel het baie sterk aan voor mensen met arthritis, um, cardiovasculaire ziektes, want het verbeter je circulatie. Mm -hmm. En dan derdens bijvoorbeeld bij mensen met diabetes. Diabetes sikkel geweldig bij met uh, hulle microcirculatie en ja. ook naar die circulatie naar hulle oor. Daarom verswak hulle oor. En dis wat Prasad in een baie belangrike rol kan speel om die uh, diabetische retinopathie te te werk. En is het baie makkelijk om te gebruik ook? Eenvoudige gebruik, eenmalige dag, een keer op een dag hoef je dit te gebruik. Gewoon ek twee capsules as jy om en by 70 kilo's, uh, kilogram beeg. Ons het ook uh, um, nou een uh, product uit voor kinders, voor 135, wat in een jelly um, gemaakt wordt. Wonderlijk. Um, want zelfs kinders het dit nodig. Absoluut. En als is niet ouderomsbeperking op persade nie. Fanta, ek is so blij, het voor ons kon vertel, want die drie effecte is, soos jy noem, ons hmm. leef met die en dis wat allemaal van kan bij baat, as hulle persade gebruik. Dank dat jy kost vertel het, Johan. Maar dankie, dit was goed. Hiernaas Korli, weer aan die beurt. Peter de Waal, projectbestuurder bij Ontbijtzaken, doen een zakenfocus voor franchises of concessies, entrepreneurs en bezigheidsgeleendheden. Zo so is jouw kans om in land te wijzen wat ze bedrijf jij heet. Contact voor Peter om nou. Dit wordt uitgezaaid op 22 juli. Die Kaapzicht Steitler Pinotage 2020 is die perfecte pasmaat voor gebreide varklies met zijn zouterige krakerigheid en sappige vlees. Nou, ek is bezig om met jou te gesels oor die heerlijke porketta, net een fancy naam voor een sappige vleesrol wat ik bezig is om te maak. Nou, omdat die kookproces so twee uur neem, het ek my porketta reeds gaar gemaakt en hy staan nou hier langs my, ek het hom uit die oontijd gehaal en ek gaan die stappen aan jou verduidelik en vir jou foto's wees. Ek het reeds genoem, jy neem die groot stuk vlees in plaas, die velkant naar onder en die zachte vlees gaan dan vir jou loer. Kijk op die schermgreep. ek het nou net vir die foto gewaas van die vooraf voorbereiding by die huis. Nou geer het nou met sout, peper en dan sprinkel jy van die vinkelsaad oor die vlees. Nou jy gebruik nou die bakkie basilikruidpesto en die rooipeperpesto. As daar olie boop die pesto le, kan jy dit net so met die lepelkie afskep. Nou skep dan so paar lepels van al twee die pesto op die vlees en verspreid dit evenredig oor die vlees. Onthoud dit hoef nie oordadig te wees nie, want jy gaan die vlees nou oprol en vastbind met touw en dan wil jy nie hee dit met uitpeel aan die oopkante nie. Dan rol jy dit nou natuurlijk op en bin het vast met kosthou en dit is heel te veilig om het so in die oom te sit. Wat wel belangrijk is of aanbeveel word is wanneer die porketta voorbereid word, is om die gekruide en gerolde varkvlees onbedek te laat ris vir 24 uur of tenminste oornacht, selfs tot 48 uur in die ijskas. Nou hierdie open licht methode laat die vark in die ijskas soort van um, keer as ek die Engelse woord kan gebruik en het droog die buitenste deel uit so dat dit kan karamelliseer zodra dit by hoge temperatuur gerooster word. Nou hierdie methode laat ook extra tyd toe vir daar die arismatiese bestanddele om die varkvlees te deerdring heeltemal. Nou na die tyd in die ijskas bring die vlees tot komer temperatuur, net dat hy nie te koud is nie, dan rooster jy dit vir 45 minuten op 220 graden in die oond en verlaag dan hierdie temperatuur tot 160 graden en laat rooster verder tot die 
interne temperatuur dan so 190 graden is, ongeveer nog een uur en een half, afhangende van je oond natuurlijk. En laat die parket af so 15 tot 20 minuten rust voor ek dit snij en opdien. Ons gaan nou eerst kijken naar IEG, daarna zelfs Eloise, verder met Niels van Jaarsveld. Hoe kom zou jy met goed genoeg tevreden wees? Als daar beter opties is, meer akkuraat, meer kleur, meer groen, licht die standaarden, breek die rails en doe minder om meer gedoen te krijgen. IEG Challenge the Expected. Ik ga zelfs verder met mij. Ik wil nou nie anders sê my man nie, want dan gaan mense nou verkeerde idees kry. Maar as jy nog die diepe waters gaan kyk, het nie, dis nou jou tyd. Ek en Niels nooi jou uit om te kom kyk. Ja, TV man. Hoe lyk, ja, dis het, jy het my TV, nee, dit klink nog erger, nee, 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 dit klink as een TV eten, nee, 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 asjeblief, net die dit, nee. Gepraat van televisie, wat was jou eerste groot rol op die skerm, klein skerm? Tjo, interessant genoeg het ek, my oom is Jan Groenewald en hy het vir my een klein rol gegeen in een advertentie vir een of ander motormatskapie, wat ek dier een screen moest kyk en dit het toe dit in die in-house van die specifieke matskapie gemaakt en toe het dit man net die goch aan my gebuid. Maar daarna, ja, ek was in Avenues gewees en toe, ek soos die grootste ene was sêke, ek moest eerst begin as theateracteer. So, baie, jy weet, theater gedoen en toe word ek raak gesien dier binnenland en toe kom ek my verskyning hier en toe volg wonderlijke reken soos Feinskruf en You Bet Known Gods en natuurlijk amazing reks waar ek nou is met die naam van Diepe Water. Wat natuurlijk net nog hoor en jou nou hoor en hoor hoogtes gaan neem. Ek sien dat jy meer as 100 drama rolle al vertolk het. Hoe hou my streed met al hy herinneringe? Wow, so interessant genoeg het ek Ek geluk hou nog die rekord vir die meeste toneelstukke in die koorste tyd by die KKK. Antoinette Kellerman, denk ek het my al geëwenaar en ook Wessel Pretorius. Hoeveel? Ek denk ek het, ja, ek het vijf verskillende pleis gedoen in acht dae. En ek denk het was iets soos, wat was het, het betek hier drie of vier dag. So, ja, dit is meer as... Jy is mal, want dit is dit verg ongelooflik baie toewijding om hulle apart te hou, want dit is toch nie die selle genres gewees nie? Nee, dit was heel te mal verskillend. Het was baie interessant. Het betek hier was die skedelering van so aard dat die een nog nie eindelijk werkelijk klaar was nie, en dan met die ander al begin, maar ek maak eerst my verskilling later in die toneelstuk. So, dan het ek letterlijk, Sarkie Bote het my nog in die kar gelaai, en met my harkam aan die outfit aantrek en dan oploop. So, maar ek Ek geloof dat het ook nog een beetje jonger was. Het iets geleer uit die malligheid uit? Yes, om het nie weer te doen. Buiten dit? Ja, nie, buiten dit is, mens is tot alles in staat dat jy put your mind to. So ek sal het nou bijvoorbeeld nie weer kan doen nie, want ek, dit is, dit sal mys maal maak. My kop sal moeilijk baars. Ja, ja, absoluut. En natuurlijk, baie acteers het iemand na wille opsien. Het jy so iemand plaaslik of internationaal? Sjo, ek kyk op na iemand soos David Minnaar, is my baie groot leermeester en ek kyk op na Martinez Basson, wat my baie geleer het in theater en, maar ja, soos ek ouder geword het, het ek baie meer respect ontbukkel, wat eindelijk my dames gewees van die begin af van enige iemand in die industrie. Jy weet of het nou meer acteer is, of of het iemand is wat regie behartig of belichting doen. Die les wat ek geleer het op in my stuid, wat gelukkig vroeg al geleer het, is dat Jy kan die beste acteer wees in die wereld, maar as daar nie iemand is wat die licht op jou skyn nie, gaan niemand jou sien nie. Ek denk mense is gaan neig om ons af beter te ach as ander mense. Ek geloof nie, dit is eindelik, dit is hoe dit van die stel is om te wees nie, jy sien. So miskien is daar nog tyd om die narratief te verander. Absoluut, ek stem met jou daar saam. Ek gaan jou ongelukkig goed hier op hierdie program. Ons sien mekaar weer op ander plakkies, maar ek los jou nie bekwame hande van Davie, wat een paar interessante vraag is vir jou het. Jy hoef jy bang te wees nie? Hy hou net van lekker gesels. Lekker, is altyd lekker om die vloer met jou te deel. Jy is altyd so voorbereid en vol energie. En jy hou van praat? Nee, niemand sal my daarvan kan beskuldig nie. Syf nie, nie, hy erg praat nie. Dankie jy. Lee ontstaan gereed met vandagse sake focus. CSN is wereldleiers in volhoubare vetverlies, diabetesremissie, levensstijlverwante siektes en antiveroudering. Herlaai jou bezigheid met Pollen Finance. Bezigheidsleenings binnen ure. Pollen Finance. Hier vir die dapper is.
Dis sake focus tyd, en vandagse keier is in die val driehoek, een groot nijverheidsarea wat strek oor een gedeelte van Gateng en die Vrijstaat. Ons kyk nou hoe dit daar lyk, en dan na twee ontspanningsplekke wat in die omgeving van Meijerten gelees, wat in die midval le. Die val driehoek is een driehoekige gebied, wat gevorm word door Vereniging van der Bijlpark en Sasselburg, so wat 60 kilometer suid van Johannesburg. Die gebied vorm een aansienlijke stedelijke complex, Dit strek oor die valrivier en is een groot nijverheidstreek waar die thuiste van die voormalige Eister en Staalcorporatie Eiskor is, nou Arcelor Metal Zuid-Afrika en Sasselse Staal en Petrochemische Verwerkingsfaciliteite. Die valdriehoek was voorheen bekend als die industriële spulpunt van Zuid-Afrika, maar dit word die afgelopen jare nouwer geassocieer met toerisme en ontspanning. Daar is talle buitenlichtbesienswaardighede, sowel as een verscheidenheid kulturele activiteiten en eetplekke. Blauwfontein Wildpark net buiten Meijerten is een unieke park in die sin dat dagbezoekers hier dicht by die stad ongelooflike wildsoorte van nader kan besichtig. Dit is ideaal voor een heerlijke vinnige wegbreek en is boon op so na by Johannesburg. Meestal moet een mens ver rij om sikke dieren te kan sien, maar nou is hulle sommer nabij. Blauwfontein is ons trots, een wereldklas park met wereldklas dieren. Hulle concentreer op carnivore en spog met lius, luipert, wille honde, hyenas, wit tier, selfs wolwe en bengalse tieren. Gids is dan altyd gereed om vraag te beantwoord en Blauwfontein is ook oop vir buitenlig funksies. Blauwfontein is nou oop vir die publiek, vir dagbesoekers, funksies en die stoergidse tot julle beskikking elke dag. Blauwfontein Wildpark, een juweel en een ware verrassing in die harkie van Gauteng, op die oevers van die Kliprevier in Meijerten. Kliptraai Karavaanpark net buiten Meijerten het nieuwe eienaars en kan gerust besoek word vir een heerlijke wegbreek. Kliptraai is een unieke woonwaalpark met uitstekende faciliteite, chalets en selfs een lokaal vir huweliksonthale. Klip draai die je wiel langs die klipperfier. Nou op skou, 300 woonwaarstaanplekke te koop. Kom besit jou eie woonwaarstaanplek en verdien geld onmiddellik. Alle aktes word gedoen dier David Senekal Prokureers in Viljoenskroon. Die groot verskil hier is, jou erf word in die aktekantoor geregistreer. Jy hoef nie een woonwaar te besit om een erf te koop nie. Hulle hanteer die verhuring namens jou en alles is reeds in plek, so jy neem onmiddellik besit. Daar is ongelukkig net 300 beskikbaar. Hier is een baie goeie geleentheid vir jong mense om jou eie eindom te besit en geld te verdien wanneer jy nie op jou staanplek is nie. Klip draai Karavaanpark. Sekuriteit is prioriteit met veiligheidsheinings, sekuriteitskamera's en 24 uur bemande toegangsbeheer. Die dorp Meijerten is in 1891 gestig en is vernoem na Johannes Peters Meijer, een veldkornet en lid van die Transvaalse Volksraad. Dit het municipale staat en municipale staat is in 1961 verkry en is vandag een vooruitstrevende dorp waar groot nijwerede voor uitboer. Ons kyk nou na drie daarvan. Process Vacuum op die R59 in Henley on Clip is Wakim Stelsel specialiste en is geaccrediteerde vervaardigers van watering Wakim Stelsels as ook RV Wakim Stelsels vir mynbou. RV staan vir Recovery Vacuum. Sulke watering stelsels word baie in processering en ontwateringstoepassings by voedsel, mynbou, chemische en petrochemische processe gebruik en die Recovac stelsels by verhaling van producte in mynbou, booggrond en ondergrond as ook in industriële en landbouw toepassings. Verder vervaardig hulle hoë vakiem oliepompe, filtratiepompe vir watering vakiem stelsels en droe chemische pompe vir petrochemies en chemische toepassings. Herstel van alle vakiem pompe en stelsels word in huis voltooi en getoets vir effectiviteit. Process Vacuum lever ongeëvenaarde dienstvlakke met al 120 jaar gecombineerde ondervinding van die topbestuur. Hulle verskaf pompe wereldwijd met een prestatiewaarborg by komend tot die mechanische waarborg, gekoppel met puik na verkope dienst. Alzo Voere in Meijerten is een van 22 takke recht oor Gauteng, Bumalanga en Limpopo en specialiseer in veevoere, medikasie, troeteldier en veeartsprodukte, plaasvoorraadprodukte, hardeware en baie meer. Alzo verskaf nie net uniek geformuleerde dieren voeren nie, maar ook producte en gereedskap wat elke sak en project sal pas. Hulle diens gevestigde en opkomende boere, dierenliefhebbers, tuiniers en stokperkie enthousiaste. 
Alzo Voere, jou eenstop dierengezondheid en plaas voorraadwinkel. Wilkington's Industrial Park in Meijerton biedt vinnige en makkelijke toegang tot die R59 snelweg met 24-7 sekuriteit en toegangsbeheer en 4000 KVA transformators wat vervaardigers met hoge elektriciteitsbehoeftes kan voorzien. Hier is goed verzorgde en veilige nijverheidseenhede, kantore en oop grond vir alle bezighede wat hulle bedrijfighede in die val driehoek wil huisvest. Daar is tans klein, onder 500 vierkante meter, medium, 500 tot 1000 vierkante meter en groot, boe 1000 vierkante meter, fabrieksenhede beskikbaar. As ook kantoorspasies en werfareas van beton, sogenaamde hard yard en oop grondspasies. Hier is ook een voltijdse bestuurder op die persseel, wat hier dus vinnig bijstaan met enige gebouw onderhoud kwesties. Pilkington's Industrial Park, slechts 15 kilometer van vereniging en 35 kilometer vanaf Alberton, in die Valdriehoek, dicht bij Gauteng. Ons volgende stop in die Valdriehoek is vereniging, een dorp wat sy ontstaan te dank het aan die ontdekking van steenkool op die plaas Leeuwkuil. Ons kyk nou na die levenslichtcentrum wat baie goeie werk in die gemeenskap vir persoene met gestreemdhede doen en dan na twee groot ondernemings in vereniging. Die levenslichtcentrum bied vir die valdriehoekse volwasse brein gestreemde kinders wat hulle die levenslichties noem, een thuiste vir hulle toekomst. Sodra syke kinders wat in centrums in die valdriehoek die ouderdom van 18 jaar bereik, moet hulle die school verlaat. Een groepie ouwers het begin om die levenslichies by mekaar te bring. Hulle word bezig gehou met verskillende handwerke. Aktiviteite wissel dagliks om het vir hulle moendlik te maak om een verskuidneid vaardighede aan te leer en so gelukkige volwasse mense te wees. Die artikels word by uitstallingsverkoop vir fondse wat gebruik word om weer voorraad aan te koop, ondersteun hulle gerus. IMAX trokparte gelee in vereniging Alberton en Bloemfontein voer trokonderdele in vir fabrikate soos MAN, Mercedes-Benz, Scania, Volvo, Iveco, as ook sleepwaaparte vanaf geselecteerde internationale vervaardigers. Hulle brei ook gereeld hulle producte en fabrikaat reekse uit, volgens klientes en spesifieke behoeftes. Een van hulle is byvoorbeeld die landbouwsektor. Hulle producte is ISO 9001 geserteviseer en van uitstekende gehalte. Ons wil graag alles kliente bedank vir hulle ondersteuning oor die jare. En vir elke IMAX werknemer, wat het nog steeds vir ons moendlik maak om ons goeie dienst te lewe. We keep you moving forward is hulle slagspreek en dit spreek van hulle kwaliteit producte en die uitstekende dienst wat hulle dagelijks lever. IMAX trokparte. Jou bezigheid is vir hulle net so belangrik as vir jou. Kom en word deel van die IMAX familie. Bolmark Multifranchise en Vereniging is so wat 10 jaar al op die perseel en het begin met net Honda en Suzuki Motors. Intussen het hulle gegroei en haar wal GWM met Subishi en motorfietse bijgekry. Die voordeel van die handelaarskap soos die is die feit dat daar een verskuidneid van voertuie beskikbaar is wat jy kan vergelijk en dan een gebalanceerde keuze maak. Dan het hulle nou ook die topklas motorfietsreeks bijgebring. Die onderdele afdeling het altyd voorraad en verskaf paarte aan hulle kliente en paneelkloppers. Dit is topgehalte producte met goeie waarborge en topdienst met professionele hulp. Holmaak Verenigings boog met twee moderne werkswinkels met die beste toerusting en personeel. Hulle doen dienste en herstelwerk op beide motors en motorfietse. Holmaak Multifranchise. Finansiering via al die grootbanke word hier aangebied en hulle koop ook motors en motorfietse aan. Na ons laaste draai in die valdriehoek is in Van der Beil Park. Eerst eens kyk ons na Help Lift liefdadigheids winkels waar hulpbehoeftig is bijgestaan word. En dan ook na die Emerald Resort en Casino, Mosaic Funeral Group en Wingrow Constructie. Drie ondernemings wat sterk staan in Van der Beil. Help Lift netwerke is daar om mense te inspireer en in staat te stel om ander te help. Hulle geloo dat gewone mense die wereld kan verander wanneer hulle mekaar met hulle gaves en talente dien. 
hulle charity stores een strategisch gepositioneer vir vinnige en effectieve verspreiding van goedere. Die liefdadigheidswinkels maak het vir minder bevoorrecht is moendlik om kleren en goedere te kry. Helplift netwerk het een geskenk bewijs systeem waar dier kerke en organisaties saam met hulle minder bevoorrecht is help. Hulle doen ook traumaberading en faciliteer naaldwerk en kunstklasse om mense aan te moedig om hulle doel te vind, aktieve burgers te word en een verskil binnen hulle gemeenskappe te maak. Helplift Network bied individuele 1 tot 1 berading op afspraak. Emerald Resort and Casino is een vermakelijkheidsmekka vir die hele gesin op Johannesburgse voorstoep. Hulle kan spoog met een wildtuin, dierentuin, vierster hotel en boslodges, een karavaanpark en selfsorgsjelhuis. Hulle unieke vermaakopsies sluit in die Aquadome binnen swim area met glijbane en verhitte water langs verskye wegneemrestaurante, The Fun Company Spiriekies Arcade, Tenpin Bowling en Stamkarikies. Die casino spoog met meer as 380 machine en een verskuidneid tafelspeliekies en een privé area. Hulle kan ook jou sprookies trouwe een werkelijkheid maak met verskye pakkette beskikbaar. Die personeel kan jou speciale dagreel volgens jou begroting, gastegetalle en behoeftes. Dan is daar nog die spa, vertoonings, restaurante, kroe, een dagspa, een motorwasserij, riviervaarte en soveel meer. Hulle konferentiefaciliteite maak voorsiening vir 5 tot 2500 mense met unieke binnen- en buitenopsies en professionele personeelbijstand. Mosaic Begrafnisgroep is in 2018 gestig, maar hulle is al reeds meer as 20 jaar in die begrafnis- en verzekeringsbedrijf met meer as 90 takke landwijd. Elke tak, soos die tak in vereniging, word onafhankelijk bestuur en bedrijf. Hulle dienste dek die volronde spektrum. Begrafnisse, verassings, gedenkdienste, repatriaties, begrafnisverzekering, groepverzekering, vooraf bepaalde contractdienste en langafstand vervoerdienste. By Mosaic Vrouwe Groep hou ons omgee, waarigheid, respect en professionalisme as ons hoogste prioriteit. En daarom stel ons een staat om die geliefde sy laatste wense te vervul door middel van ons dienste gebruik te maak. Hier kry jy 24 uur per dag professionele bijstand en relings van hoogstaande gehalte. Mosaic Begrafnisgroep voorsien ook uitstekende begrafnisverzekering, volledige faciliteite en een groot verskuidenheid kiste. Wingrow Construction in Van der Bijlpark is reeds vir die afgelopen 40 jaar een gevestigde constructiemaatskapie en eiendomsontwikkelaar. Hulle het verskye residentiële en commerciële projekte voltooi van plan tot finale product. Enkel huise, gemeenskappe van medium dichtheid wonings en kantoorblokke. Wingrow Construction, civiele, elektrische, mechanische en huisbouwkontrakteers met doeltreffende tijdraamwerke teen bekostigbare prijse. Baie dankie aan allemaal wat aan die sakefokus deelgeneem het en ons wens julle alles van die beste toe vir die toekomst. Onthou, as jy ook hier op ontbijtsake is sakefokus, as jy wil raak gesien word die, kontak een van ons projektbestuurders, al hulle besonderhede is op ons web op die sakefokus blad gelaai. Hierna gesels Davi met Niels van Jaarsveld. Sit jou bezigheid in een hoer rat met Pollen Finance. Kry jou bezigheidslening binnen ure. Pollen Finance, hier vir die dapper is. CSN is wereldleiers in volhoubare vetverlies, diabetesremissie, levensstijlverwante siektes en antiveroudering. Ontbijtsake se gaste word met trots gevlieg dier Fly Safair. Besoek flysafair.co.za en gebruik hulle laakoste soekfunksie vir die meest bekostigbare vluchte na al die grootstede, sowel as Mauritius, Fly Safair, vir die liefde van vlieg. So as ouder gewoonte is ek jy laaste in die rui, as het nou kom om te ons gasten, en weet, dit is nou maar hoe dit is, dit is dan bekend as discriminatie, maar dit is nou maar hoe dit is, ek krijg die laaste die kans, ek krijg die laaste kans, maar ek ram tenminste drie keer met jou gesels, baie lekker om saam met jou te keir. Baie lekker, ja, om saam met jou te keir, ek is, ek kyk nogal vir jou so op die televisie, en dan dit wat jy kwijtraak, maar eindelijk is dit baie insgevend, en die keer kan mens dit nogal toepas, in jou eie lewe ook, en so, dat het kom by die land, en die sake, en al die dinge, so ja, Jy moet niks geloof wat ek jou sê nie hoor. Rare, niks nie. Niks, niks geloof wat ek jou sê. Ok, want dan gaan hier die interessante onderwijs. Kom, ons begin met die beginstorykie van groot, waar jy school gegaan het, waar jy groot geword het. Was jy, ek moet eerst hier die ding, was jy een stout gat? Of, in my jongerdaal. Ja, of was jy nou meer, weet jy, die hoofsien type? O, nie, jy is toch jonger was, is ek het 
terwijl ik op school was, en zo so was ik definitief ongelooflijk conservatief. Um, conservatief. Ja, glad niet, een stout gaat niet. Nee. Ja, die reels gevolg. Nee? Ik denk maar bijna als reels van Jaarsveld. So. <laughs> uh, en ik geloof toen ik eerst eindelijk soort van in mijn tijd toe gaan, toe het ik maar waar ik mezelf weer ontdek of herontdek. En toen well, so, val je ja. willen af. Wel, als we zo wil zien, maar ik denk het was zeker maar toen die ontdekking van je weet alcohol en je weet alles wat yeah. lekker is en zulke dingen. Maar je moet toch dieren het gaan, anders ga je niet zelf leren die, die pros en die cons niet. Je weet zo. So. So, jij nou van school al verweet wat je wil gaan studeren? Was het een soort van. Ik moet zeggen, ik heb gehouden van om mensen te, je weet, te entertainen. Ik so, heb uh, gehouden van well, mensen's okay. reacties en om te beseffen dat ik het moeilijk kan. Ik uh, geloof als, als mens, mensen kan enlighten op een of andere manier, dan is het altijd handig. En no, maar, ik heb gedacht, ja. Maar ik kan verstaan wat in je kop aan is. Je houdt ervan als mensen te vermaken, maar je yes. wil mensen ook een soort van enlighten. Wat gaan mensen, hoe gaan mensen te vertalen in Afrikaans? Mm. Je, je wil mensen een soort van iets inlig wat hulle nie, of ervaring geef wat hulle nog nie voorin gehad het. Sonder twijfel, maar ik denk het gaan ook tot de mate van, of voor mij was het belangrijk om, so, ek sikkel met al die Afrikaanse woorde, maar ontvluchting, escapism. So as jy een rol kan speel wat iemand van hulle normale omstandigheden of hulle denkwijze kan verwijder vir die oomlik, of het nou in een toneelstuk is, of een uh, televisierol, of een film of wat ook al, dan is het een mate van ontvluchting. So, so die was een manier om hulle te enlighten. So, so, so wie ontvlucht Jij of die mensen voor wie je speelt? Ik denk het is een geval van beide gevallen. Het is een ledige amper soort van. Uh, ja, ik uh, weet niet. Um, een positieve existentiële timel train. Hoe is dat? Een positieve existentiële timel train. Ruilekuister. Dit is een wip, wip, wankie rit. Een wip, wankie rit. Een wip, wankie rit. Misschien. Maar moet je voor zien? Maar wacht eens een beetje, wacht eens een beetje. Ons moet ons vir een gebreekje vat en daar gesê as ek en Niels verder. <laughs> Vlieg met die lugrederij wat die nasie by mekaar bring. Vriende, familie en collega's. Met meer vluchten, meer gereeld na al die groot stede in Zuid-Afrika en selfs Mauritius. Fly Safair, vir die liefde van vlieg. Pieter de Waal, projectbestuurder bij ontbijtzaken, doen een zakenfocus voor franchises of concessies, entrepreneurs en bezigheidsgeleendheden. Zo so is jouw kans om in land te wijzen wat ze bedrijf jij heet. Contact voor Pieter om nou. Dit wordt uitgezaaid op 22 juli. Zelfs vader met Niels. Weet op een manier een kunstenaar of een zanger of ik reken het geld voor zeker voorbij je beroepen wordt je gekend als een iets. Mm. Als een iets. Ja, ja. En jij weet nou wel nog van Zonder twijfel, ik denk jij gaat het ooit afschudden. Nee, ja, maar dat is dan die ding, gaan... is het weer een slechte ding. En dan kom ik zeggen nog maar wat het is. En de is dan een bekend als die met ijs ou. Absoluut. Wel, ik denk dat die begin was voor mij nogal moeilijk. Um, want je zal bijvoorbeeld op je verhoog staan en mensen zal gulden van het dizzy height af. Je weet. Dus, en jij speelt nou die ernstige dan zullen zeggen: met ijs, met ijs. Dus so, dat was mij een beetje niet zo. So, um, ik heb wel ook. Dit is een beetje, beetje ontwrichtend. Dit was een beetje ontwrichtend. Um, en ik heb ook die product bij geniet. Je weet. So, dit was moeilijk ook ontwrichtend. Je weet later in mijn leven. Maar ik heb toen besluit dat het dit omschakelen naar positief is. So, dus naar mijn productiemaatschappij zijn naam. So, ik, uh, nee? Met ijs.com, ja. Zo, so, ons maak advertenties in reekse en ons doen so casting en allemaal. Zo so, is so, dit was weer een probleem geweest aanvankelijk geweest en, en want maar, maar nou het eindelijk iets positiefs daarvan gemaakt. Dus wat je nou zegt. Zonder twijfel. Ik denk het is belangrijk dat mensen kijken uh, je weet als iets jou kwel of negatief is dit moet ik aan omschakelen naar positief. Dat is mijn probleem want ik denk mensen kunnen ja. niet gezien als ze ernstig acteren nie, of uh, ja. uh, een legit acteer nie, en toe gelukkig toe kan ik soort van hulle bewijs. Op ik ik moet het veel vragen. Ja. Dit is nou vreselijk. Dit is nou vreselijk komen. Ja. Zo so, so zei het. Uh, Jij moet van zijn nog in een keer. Nog in een keer? Met ijs, ja. Met ijs. <laughs> daar was het dieper weer gehad. He. Daar was het dieper. Maar, daar was verscheiden weer gehad. Dus, ja. <laughs> ik denk dat ik daar zeker al daar wie uh, 500.000 keer gezien heb. Ik is zo jammer dat ik het niet hoor. Nee, dat is geen probleem. Ik is, 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 is baie gelukkig dat het een uh, advertentie was wat um, allemaal zijn aandacht getrek het, maar ook yeah. allemaal aan, aanklank bij kon so vinden. It's, it's, it's not inside, it's on. Dat is de vorige. Ja, ek sê, hoeveel ouders het vir jou gesê, kom drink gauw samen met mij? Wauw. 
Duisende, duisende. Maar dat is wonderlijk, want ik was soort van, hulle het my verwelkom in hulle huise en ja, dit was, ek was toen nog op universiteit geweest toe dit uitkomt, so met andere woorde, dit was, ek was baie populair onder <laughs> alle kringen of nou, jy weet, mans met brandewijn was of weet, girls met ponysterte, so dit was my, dit was my baie aangenaam, ek het ter deeg geniet. Ja. Die hele, daar was ook een realiteitsprogram geweest op, kijk net, op my ijs. Mm-hmm om een maat te soeken. Wat dan my daarvan? Wat, hoe, hoe was die ervaring geweest? Ja, so, ek het een toneelstuk geskryf, een man vertooning basis, wat gaan oor my leven, die weet, tot op die stadium, met die, uh, you know, die selle titel op my eis. Maar ja. toe het ek wel gesê, ek kan dit gebruik, en dit is helemaal fijn, en toe raak het nou hele franchise, so dit is fantastisch. Maar ja, dit is my basis gaan oor uh, maat soek, om te kyk of ek dat iemand kan kry, um, wat my sal aanvaar vir wie ek is. En, dit was seker een gesikkel. Dit is een gesikkel weer. Dit, ja, nee, ja. dit moest een ding gewees het. Ja, ek, ek is nie dit kijfie gesikkel. Nee. Oh, nee, hy moest ja, naderhand, nee. sy, 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 sy ma moest sy vrou omkoop. Dit is die ding. Ja. Ja. So, dit, dit, dit gebeur, maar daar is verskye maniere om jy weet, ja. uh, oplossings te kry. <laughs> maar uh, dit was een wonderlijke ervaring vir my. En, en ek het het nie net gesien as uh, manier om uh, te wees dat mens kan altyd lief te vind nie. Maar ek het het manier gesien dat dat mense eindelijk moet hulle uitkijk van ander oor, um, jy weet, liefde, en waarom is dit kan kry, en ook dat mense, moet nie net tyd spandeer, noodwendig op voorkomst nie, ek geloof, jy moet eerst kyk na iemands hart, en dan van daar af gaan, natuurlijk moet daar een vorm van een, jy weet, belangstel en attractie wees, maar ek geloof, mense moet bou daar op en dieper kyk, want wat ek vind, die is daar, is dat by min mense is wie hulle werkelijk sê hulle is. So, as jy so net... Soos vooral acteurs, by voorbeeld. Ugh, dit krijg ek ook gereeld, maar um, <laughs> dit is ons, dit is wat ons doen vir lewe, maar <laughs> ek wil jou reeds daar oor iets jy vraag. Ja, ja. Ons eerst een bykie wacht, want Collie moet vannig die kost laat maak, het en alles opskep en so, want ons moet natuurlijk nou na proe. Die Kaapzicht Steitler Pinotage 2020 is die perfecte pasmaat vir gebraaide varklies met sy souterige krakerigheid en sappige vlees. First choice of velvet desserts is te kry in vier gere. Hier het net so, klits dit tot een moes of vries dit vir Romeis. Dit bly heerlik. Nou, dit was nou nou een lang verduideliking, maar ek denk jy weet nou precies hoe makkelijk dit eindelijk is om dit te doen. Nou, die geheim leem meer in die ijskast methode daai van oornag en die gaarmaaktijd. Iets wat ek ook net wil sê, die varkrol of porketta word oopgerooster. Onthou, onthou al die extra vet moet afkoek en ons soek daai lekker krikkling boe aan die buitenkant. Nou die porketta is definitief my ster van die dag. So ek het eenvoudige groente soos klein wortels en lang broccoli en ek het nie baie focus daarop geplaas nie. Ek het het slechts geblancheer en in die pan met een bykie boter, sout en peper gebraai en vrit. Die vlees het so een rikkie geris en toe weet ek dit in hierdie skywe gesnui, dis reik so, jy het nie meer as twee snuie nodig op jou boord nie. Jy knip natuurlijk net die touwkies los voor jy dit snui, en jy sal sien in die oonpand is daar van die saus of die afloop van die vlees, en daarmee het ek een lekker sauserigheid gemaakt hier so in die pan. Nou ek het nou genoeg gesels, kom ons skep hierdie lekker kos op, so hier so is my lekker sauserigheid, en al wat jy doen is, jy kan so twee eetlepels net van dit op die boord skep, dan sit ek in my eerste rol neer en dan net so twee of drie wortels op die boord en van my broccoli en dan net so klein skep die saus boe op hierdie vlees dis maar net deel van die geer en heel laaste nog so, jy moet nou net jou boord laat mooi lik dis ek En dan natuurlijk, jullie ken my vir groen, liefde vir groen blaarkie. Wow, 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 wow. Dat is nou jy en jou vrou daarin, hè? Aha, uh-huh. hello. Is jylle twee keer dan gelukkig getrouwd daar op televisie? Of was het baie gelukkig getrouwd? Dit lyk jy vir my so en as ek so kyk nie. Daar is ons maar altyd wruiving, Davie. Oh. Uh, maar die was een uh, interessant incident dat een uh, ander karakter... Uh, ingekom in van uh, Sanet, wat gespeeld word dier Nadia Volveken. Sy was een beetje onder die prop. En ek geloof, ek het moeilijk even aantrekkelijker gelijk van as wat ek normaal weg is. 
Waarschijnlijk. Ja. <laughs> in tussen, mijn vrouw, dit in tussen, dat perde. Lees je eigenlijk ik werk dan werk? Dit is mij zo vreemd om te praten van werk. Als ik praat van ontbijt, zou ik het niet. Dit is niet werk, niet. Dat is niet zo vreemd. Lekker. Lekker. Maar ik zit zo langzaam met Eloïse, wat, wat is zo op stel bij ontbijt, zou Dat is nou jarren en jarren. Mm. En zij is altijd profiel. Ik probeer haar uit te vangen met dingen. Ik krijg haar niet uit. Ik nee, nee. zoek een kinderstory. Ik krijg niet een kinderstory. Nie. Help me uit. Ja, zij, ik geloof niet, misschien kan haar eindelijk uitvangen. Ze is bij slim, soos dit. Ze is nogal eindelijk. Ik moet wel zeggen, ik denk zij. Um, zij op. Oh, perceptie van tijd is moeilijk anders dan ons. <laughs> en, en, en ook moeilijk op perceptie van volume. Ja, maar so, dit is een meisje als een skis, val ik in je reden. Maar nee. als je in ogen naar aankomt, dan is het chat, chat, chat. Ik heb een heel groot probleem. Dan, ja, dus ja, ja, ik ben daar steeds een einde naar. Het is al wat die vloer die doen. Hij zegt: blijf stil, blijf stil, blijf ja. stil. Ja, nee, Want ja. zij ziet ja, dit is inderdaad wat. Maar behalve voor een kat in een valiekie. Mm. Er is niks anders dan wat, wat mensen eindelijk een fout vinden met die Emma Eloïse. Foutloos. Zij is wonderlijk om uh, tegen haar te werken. Ook, en ze zegt, ze kent altijd al woorden en geeft baie terug. En zij zegt, ja, ik blij zij is mijn vrouw in, in hier wonderlijke reeks. <laughs> is je blij terug op stel? Ja, dat is lekker. Ik geniet het. Ik heb een beetje van een breek gevat. Um, ik denk, het was allemaal natuurlijk maar in corona. Maar ik denk... Uh, voor mij was het nogal belangrijk. Ik, so bieke, ik was een beetje uitgeput en ik was moeilijk uitgebrand. Ik was baie gelukkig om baie rollen te kunnen vertolken. So, maar ik het zo so bieke ja. vervreemd begin voel met die hele uh, vermakelijkheidsbedrijf. Dit is een telenu- diepe water, dit is een telenovela. Ne? Telenovela, ja. So, dus basis, ja uh, ik hoor net van mijn boerenskat. Ne? Ja, ongelooflijk. Kun je dit geloof? Ja. Tell me, wat is dit? Not just an, not just an interesting fact. Zo um, so met basis is een CP wat gemengd is met de drama reeks. Zo, dus niet, dus niet. Zo, dus andere scoote en andere storyvertellings en uh, ander soort van wendings en arcs wat die karakters vat. Um, en een kleine rolverdeling ook wat dit nogal bij interessant maakt. Mensen genieten het, dat is fantastisch. En dus ook dat hoeft hoef niet dat we als alle binnen atelier geschiet te worden en dat gespeer gebeurt buiten. Absoluut, ja. Zoals so, bij een soort van atelier buiten ook wordt het nogal voor mij lekker. Zou jij een bijzak tellen novella noem bijvoorbeeld? Zo, hangen hoeveel wijn jullie in. <laughs> dit is niet ongelukkig, niet een telenovela. Nee. Nee, kan weer, nee, kan nee, werken aan jou. Nee, wat doen je voor ontspanning? Wat speel je golf? Ja. Stoei jij? Ga je op reis? Van je vis? Ik stoei met die mensdom. Nee, ik uh, <laughs> uh, is malweer golf. Ik is een kranige golf. Nee? Ja, ik is zo. Uh, so, ik geloof als allemaal zeker maar verslaafd aan zekere dingen. En wat ik krijg gekregen is, ik het uh, mijn verslaving wat ik bijvoorbeeld je weet, met alcoholische middels en zo so gehad het vervang met golf. Zo, so, dat is niet dat ik een goedkoper exercise maar dat is baie beter in voor mijn gezondheid. Zo, so, ik speel als ik drie keer weer kan golf speel, dan is uh, dit soort van opstandaard. Ja. Ze, ze, net vanaf. Mm. Ohne Lulu. Yes. Is het hij of is zij? Dat is een sy. Sy, waar blijft zij als jij ergens daar anders uh, in gaat? En mijn tweede vraag, behalve sy, ja. is er anders sy in je leven? Ah, ik probeer het een interview doen zonder dat mijn persoonlijke leven dit moet betreden. Maar uh, dit is geen probleem. Je Honolulu blijft mijn oma in Rosenville. En op die stadium is Honolulu die enigste liefde in mijn leven. Je kan niet zeggen geleerd tijd. Je kan je nou zeggen. Ja, ja. Je kan het maar kennen. Ik geloof dat al. Je bent ik zal mijn deksel vinden in een van de tijd. Maar dit zal mij lekker weten als mensen niet voor een rekening meer belangstellen met werk als wat er belangstellen met persoonlijke leven. Ik <laughs> weet niet of het belangrijk nee, is. Het, het, is dit bekombaar? Nee, nee, nee. Ik moest ja. het ingeslippen. Nee, maar ik zie, ik zie lelijk. Ik heb het aan die einde ingezet. Wat is je nou vies wordt voor mij dan? Maar wacht, ons moet waaien. Ik is niet vies niet. Ons moet, ons moet waaien. Ik heb eerlijk zo met jou gekeier. Het is bijna lekker. Ons is nog niet klaar niet. Niels, baie dank dat je bij ons een draaien maakt. Baie dank, dit is fantastisch hier bij jullie. Ik zie je. Ik hoop dat ze er ook niet weer zo'n lang tijdperk uh, voorbij te gaan voor de week. Okay. Ja, je ziet ja. me net aan je post. Ja, nee, dat stuur me net. Dat is een baie uit. Je kan mij enige tijd vrouwen in mijn persoonlijke leven. Ik heb ja. net grapjes gemaakt. Ja. Ja. Dat is die enige uit wat sommige net die opdaag. En verstaan, het is baie uitgelezen. Zo so, jij kan speciaal voel vandaag. Baie dank je. En, en so, laat je meer speciaal voel met die lieflijke geskenkpak. En het is een lekker ideale geskenk om nou bekie. Je weet, je kan het re-gift. Dus so, dat ja. wil voor mij of dat wil. Wow, dat is iets als daar, ja. Dat Oké, okay, nee, ons een beetje ja, ja, ja. Dank je. Ik denk dat ik kan voor iemand de ongeluk ja, is mooi een mooie mooie nee, pakken die je met dit weer. Dat is nog veel ding. Maar dank je. Ik waardeer het en dank je voor het voorrecht. Dank je dat jullie mij gehad hebben. Ja, dank je dat je kon kijken. Maar lekker hier bij jullie. En je vark roll is lekker. Dank je. Ah, heerlijk. Wow, wat. Volgende week is ik uh, zo'n speciale gast die om afscheid te nemen. Oh. Ah. Die lieve Eloise. Ons is de baie speciale gast. En dit is dan ons lieve Eloise. Nou, inderdaad. 
die hele program net aan jou spandeer. Ik kan mezelf gelukkig achter dan ik was een soort van. Inderdaad. Kan me full circle. Nee. nee. Jo, jelle. Wat is hier is bij. Hier is vaak rol. Jij pleeg. Ik wil pleeg blijven. Is toch weer die koos. Dit is ook om. Kan je daar niet van mij zien? Dit is sappig en jarig. Dank je. Dit is onze rol. Dit is onze rol. Hey. Dit is jullie volgende week. Bye jelle.